Hello, Rosario. Hello. Hi, Ana Miriam. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm very good. And Excellent. You, I'm fine, thanks. Thank you for asking. How was your okay. Good evening. Good evening. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Fine. Mm -hmm. Nice. Excellent. How do, you say, how do you say evening or evening? Ah, good question. Uh -huh. Se lo voy a escribir acá en el chat como yo lo digo. Ah, <laughs> ok. Hi, Helen. Hola, hola, ¿qué tal? Ya nos hemos saludado formalmente, pero qué bueno que estamos juntas. Sí, yo me, mire, yo queriendo ver solo a Silvita, había visto nada más, ah. así como conocida, pero que, que hasta ahorita que la estoy viendo a usted, pero que me alegra. Aquí está. Vaya. All right, por aquí se lo dejo, eh, el evening, aquí se lo dejo, ¿ok? Así lo digo. Evening. Evening. Ah. Okay. Mm -hmm. Thank you, teacher. Yeah, no problem. Mm -hmm. Hi, uh, Jorge, how are you? Hi, teacher. Excellent. How was your day? So so, teacher. So so? Why? Are you working a lot? Trabaja bastante trabajo? Yes, teacher. Ah, okay. Okay. Nice. Let's see. Let's see, we have also Miguel Angel. Hello. Hi, Mayra. Hi, Nelly. Hi, Jennifer. Hi, teacher. Um, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hi, teacher. Hi, teacher. Excellent. Good job. Uh -huh. Let's see, ¿cómo vamos con la plataforma? Hora de, de la pregunta de la plataforma. Uh -huh. Bien, bien. Bien, bien. Ya terminó eh, la primera sección, la primera unidad. Y sí, ahorita estaba viendo lo del, ya lo del pasado, del verbo uh -huh. to be, el was, el where, where. Uh -huh. Eso. ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Fácil o difícil? <risa> eh, fíjese de que a mí me cuesta, o sea... Eh, no es difícil, pero pero sí soy muy lenta en eso. Ah, todavía no, no tengo, es. todavía. Ahí todavía lo, me. Ajá, ahí lo que falta es práctica, ¿ok? Cuando vamos usando el eso. Idioma, se nos hace más fácil aprender, créanme. Uh -huh. Esa es la idea de, de estas clases, ¿verdad? Que practiquemos y que se nos vayan quedando todas las reglas. <risa> Así que, sí, cabrón. Ya a ver, lo encuentro más fácil todavía cuando lo veamos. Bye. ¿Y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? ¿Ah? Casi igual. Casi igual. Ok. Uh -huh. All right. Hi, Daisy. Hi, Carla. Welcome. All right, chicos. Hi. Hello. Hello. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Good evening, eh, good afternoon. Good evening. <laughs> Usted diga good afternoon, yo no me enojo. <laughs> He perdido right. la noción del tiempo. <laughs> sí, lo malo es que la noche pasa bien rápido, es lo que no me gusta. <laughs> sí, pasa bien rápido la hora. Sí, sí, pasa, ni, ni se siente la hora, right, ni se siente. <laughs> y como... Eh, nosotros en el grupo que estuvimos, como era día sábado, eh, sí sentíamos uh -huh. algo eh, larguito porque como era de, de una a seis de la tarde. Sí, es, Así es, que es, la hora es. la sentimos bien cortita. Sí, es más pesado, sí. ¿verdad? Igual creo que lo que sí. vieron en, el, en, el, en el, el programa anterior, el de inglés para el trabajo, de, en el intensivo de lunes a viernes, creo que también sienten bastante, bastante rápido. De hecho... Hay varios que me contactaron eh, preguntándome que si dónde estaban los videos, dónde estaban las tareas. 
porque ya venían acostumbrados al, al, al programa anterior. Nada más esa, esa aclaración quería hacer. Que en ese caso, por eso se llama semi-intensivo, porque no es tanto tiempo como el anterior y no es tan riguroso en ese aspecto. ¿verdad? Por ejemplo, si se, ya fijaron, si subieron el programa anterior, eh, acá no pasamos lista por ese mismo, por ese mismo detalle. ¿verdad? Que, que, que como es, como es semi-intensivo, eh, no, es, no es tan riguroso en ese aspecto. Eh, igual, en la plataforma, creo que en, lo que en lo que más tenemos que enfocarnos es en la plataforma y tratar de avanzar. Y como les decía antes, ¿verdad? Tratar de hacer lo, lo, el mayor número de ejercicios que pueda. Y cuando ya veamos el tema en específico y les explique de qué se trata el tema, tal vez ahí se le, se le, se le alumbra eh, eh, el foquito, ¿verdad? Y, y ya se sabe mejor cómo responder a esa que, que le salió mal. ¿okay? Porque por veces tenemos la explicación, pero ya con una explicación extra y con práctica ya, ya nos, nos cae el 20, ¿verdad? Y, y, y podemos realizar el ejercicio mejor. Así que ahí está la invitación para que sigamos, ¿verdad? Y que sigamos practicando, que eso nos va a ayudar bastante, ¿ok? Así que, welcome, a nombre de Inglés Corporativo, les damos la bienvenida nuevamente a todos y vamos a iniciar, ¿all right? Let's see, ¿qué vimos el día de ayer? ¿Quién me ayuda a acordarme? Negative form. Ah, negative form of... ¿De qué vimos la negative form? Ah, the simple the past. past. Uh -huh. Present the simple past. time expression. Ah, time expressions. Vimos time expressions también en, en el past, ¿verdad? ¿Algunas time expressions yeah. que vimos en el pasado? Yesterday, last week, month. Uh -huh. Last month. Ver? Days. Last Monday ago. Uh -huh. Ah, vimos también el uso de ago, ¿verdad? Vimos el uso de ago. Decíamos last, lo podemos utilizar con varias frases. Por ejemplo, last week, last month, last year. Okay? Ahí teníamos varias, eh, varias de ellas. Okay. Eh, también lo podemos utilizar con, el, con los días, ¿verdad? Like last Monday, last Tuesday, last Saturday. Okay? Y también miramos el uso de ago. Okay? Entonces, eso nos va a ayudar a que en las oraciones en pasado sean más... Este, eh, más concretos, right? Así que vamos a ver, mientras los demás compañeros terminan de, eh, de acompañarnos. Eh, this is the conversation we're practicing, ok? Incluso acá podemos ver algunos verbos del pasado. And also we can see negative sentences, ok? And also questions using eh, the simple past, ok? We're going to focus on... Uh, Questions and also we are going to focus on some regular verbs in the past, okay? That is what we're going to see today, but this was a conversation that we practiced uh, yesterday, okay? Now, uh, we saw the time expressions. Those are the expressions that, uh, that we practiced uh, yesterday, okay? These are. The and then uh, we made a comparison, okay? Lo pusimos a comparar. Eh, the simple present with the simple past. Miramos cuáles son los, eh, los, las partes que nosotros tenemos en una oración negativa in the simple present, and also we see what's the difference using the simple past. For example, in the present we have don't, but in the past we have didn't, okay? And the verbs don't change, okay? Los verbos, si, no, si vemos, eh, mant se mantienen igual. Pero luego, the phrase, the time phrase, okay, or the time expression changes, okay. Esa cambia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que hacer referencia a un tiempo en el pasado. ¿Qué pasa con doesn't? Okay, doesn't is for the present, but for the past, we are going to use didn't, okay. That's also the same auxiliary that we are going to use. Es el mismo auxiliar y el auxiliar nos ayuda a ya no, ya no cambiar ningún verbo, okay. Y de igual manera, we are using time expressions, okay, which are very, very important. Okay, and yesterday you told me some sentences, okay. Ayer me dijeron algunas oraciones de lo que no habían, de lo que no habían hecho antier, okay, antier. Ahora le voy a preguntar, what did, what, what's something that you didn't do yesterday, okay. Que es algo que no hizo eh, ayer, okay. Ya que eso, fue, eso se supone que son de antier, okay. Ahora vamos a enfocarnos en los de ayer, okay. For example, yesterday, um, I, didn't, um, I didn't, let's see, 
I didn't read a book, okay? I didn't read a book yesterday night. No, I didn't, okay? Let's see. Um, Anna Miriam, tell me one sentence, please, using didn't. I didn't study in English. <laughs> you didn't study English, okay? Okay, that's not a problem. Okay, don't worry. Thank you. Uh, let's see, Carlos Alfonso, tell me one, please. I didn't watch TV yesterday. I didn't watch TV yesterday, perfect. And finally, Jorge, tell me please, uh, one sentence using the end. I didn't go to the gym. I didn't go to the gym, perfect, okay. That's nice, excellent, excellent. All right, um, give me a second, please. Por acá me están diciendo que tienen problemas en la plataforma. Para poder entrar a Zoom. Okay. Um, okay, perfect. Now let's think about a family member. Okay. Think about a family member. Entonces, ahora ya hablamos de, no, de lo que no hicimos ayer. But now let's think about a family member. For example, uh, my sister didn't cook dinner yesterday. Okay. My sister didn't cook dinner yesterday. Creo que ya practicamos utilizando I, but now let's use another person. Okay. Let's use another person. So think about a family member and think about a negative sentence in the past, okay? Think about one negative sentence in the past. Um, let's see, Marlon, can you tell me one, please? Hello, teacher, me escucha? Hello, yes, now we can listen to you. Hmm? Okay, okay. Uh -huh. Tell me about a family member and one negative sentence, una negativa para un familiar. My brother, my brother. Uh -huh. My brother didn't what? My brother didn't study English in the platform. Ah, my brother didn't study English in the platform, okay? Excellent. What is the time expression in this case? Can we put it yesterday or last week? When could it be? Yesterday. Yesterday, okay, excellent. Thank you. Let's see, Carolina. Tell me one sentence about a family member, please, Carolina. My son didn't read the newspaper yesterday okay perfect my son didn't uh, read the newspaper yesterday excellent good job let's see carla beatriz tell me one please about a family member okay my mother didn't listen to music yesterday excellent my mother didn't listen to music yesterday nice um Let's see, Miguel Angel. Uh -huh. My sister didn't uh, smoke yesterday. My sister didn't what? Smoke, smoke yesterday. A smoke, uh huh. A smoke yesterday. Okay, perfect. Uh huh. Nice. Uh, and let's see, Rosario, tell me one. My son didn't eat pupusas yesterday. Ah, my son didn't eat pupusas yesterday. Excellent. And finally, Helen. Tell me one, Helen, please. Listen to the music last night. Mm -hmm. Who was the person? Sorry. My brother ah, didn't my brother. listen mm -hmm. to music last night. Excellent. 
Good job. Okay, my brother didn't listen to pop music last night. Good job. Okay, so if you see people, it's very simple. Okay, we are going to use didn't, okay, for the past, okay, and then a time expression. Okay, eso es lo único que necesitamos eh, para hacer relaciones negativas. Okay, very simple. Now we're going to move on with questions. And one more time, we are going to compare the present to the past, okay? Let's see, in the present, we have a, do you have a girlfriend, okay? And we can say, yeah, yes, I do, or no, I don't, okay? Very simple. Now, in the past, okay, I am using did, because at least in the, in the, in the negative, it was didn't, right? In negative, it was didn't. But for questions, I'm going to use did, and also, I need to use a time expression in the past. Let's see, ¿qué creen? ¿Cambia o no cambia el verbo acá? Según la estructura que tenemos. Mm -hmm. Did you take the bus? Uh -huh. No. No, right? El verbo que sería take uh, the bus, que sería el de la actividad, eh, no cambia, right? Porque ya tenemos el deal. Yes. Otras, otras preguntas. Uh, does your sister have a car? That is a question in the present, okay? Does your sister have a car? But now, I have a question in the past. Did your sister go to the beach last year? Uh -huh. I have a time expression in the past, and the principal verb is in the present, which is go, and then the activity, go to the beach, okay? go to the beach. Entonces ahí tenemos otros ejemplos en los que las preguntas tampoco van a cambiar el verbo, ¿ok? Ya, ya practicamos negative en la que ya utilizamos oraciones utilizando didn't y ahora como tenemos did en la pregunta igual no voy a cambiar el verbo, ¿ok? So, let's see the last example. Do we play soccer during the class? That is in the present, ¿ok? That is in the present. In the past, I am going to use did. Did we practice questions yesterday? Uh -huh. We have the time expression there, okay? Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es, en este caso, la pregunta, por ejemplo, en presente, is with do, respondo con do, right? Por ejemplo, se me pregunta, teacher, do you have a girlfriend? Uh, yes, I do, or no, I don't, okay? Pero, ¿qué pasa cuando la pregunta es con did? Ah, en ese caso, como me están preguntando con did, tengo que responder con did. ¿Ok? So, did you take the bus yesterday? Yes, I what? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I did. Ajá, uh -huh. yes, I did. And what is the negative of did, people? No, I didn't. Ajá, uh -huh. no, I didn't. No, I didn't. Ajá, uh -huh. no, I didn't. Excellent. Entonces, tenemos que poner atención al tipo de pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? Si nos hacen la pregunta con yes. did, I answer with do. But if the question is with did, I answer with did, right? Así respondo de esa manera, ¿ok? De acuerdo a lo que me están preguntando. Vamos a ver, did you take the bus yesterday? That's the question for you. Let's see. Did you take the bus yesterday? Um, Elmer. Hi, Elmer. Uh, did you take the bus yesterday? Yes, I did. Hi, ah, uh -huh. Hello, hello. Okay, thank you. Uh -huh. Yes, I did. Okay, okay. Very simple. Um, let's see, Alma. Alma, Joanna. Do you have a sister, Joanna, by the way? Do you have a sister? Alma, Joanna, hello. Okay. Let's see. Hello. Hello, hello. Let's see. Do you have a sister? Tiene hermana? No. No. Ah, okay. Just a brother. Ah, okay. So, did your brother go to the beach last year? Uh, yes, he did. Yes, he did. Excellent. Okay. Yes, he did. Entonces, yes, he did. Cambiar. Uh -huh. Le voy a cambiar a brother porque me dijo brother, right? Did your brother go to the beach? Yes, he did. Excellent, okay? Como brother, 
eh, lo puedo cambiar y tendría que utilizar eso, ¿verdad? Ahora, si no fue, no, he didn't, right? No, he didn't. Excellent. Ella me dijo, ella me dijo yes, right? Él me dijo yes, así que that's perfect. Excellent, thank you. Eh, let's see, Nelly. Nelly. Nelly, Elena. Let's see, Nelly. Eh, did we practice questions yesterday? What do you think? Did we practice in the class? Did we practice questions yesterday? If not, let's see, Jorge. What do you think, Jorge? Did we practice questions yesterday? Uh, no tenía el micrófono, teacher. Perdón. Ah, okay, okay, okay. Let's see, Nelly. Uh -huh. Tell me. Yes, I did. Ah, but in the class, like in the class, in this class, did we practice questions? Uh -huh. uh, no, no, I didn't. Ajá, uh -huh. uh -huh. en este caso, como la, la, la pregunta es con we, vamos a responder con we, right? No, we didn't. Oh, we. Oh. Uh -huh. No, we didn't. Uh -huh. En caso nosotros hubiésemos... Eh, practicado preguntas ayer hubiera sido yes, oops, yes we did, ¿verdad? Yes we did. Así que ahí tenemos eh, las respuestas cortas también, right? Así que if you see, it's very simple, people, okay? It is super, super simple, right? Um, let's see, well, I have the short answers here, okay? Um, so yeah, that's, that's, uh, uh, yeah, that's the, that's the explanation, okay? Now, let's see. Uh, can you ask me some questions about my activities? Uh -huh. Let's see, ask me some questions about my activities. Teacher, did you, or a family member, did your sister, did your brother, did your mother, did your father? Uh -huh. Ask me some questions, please. Uh -huh. Vamos a ver, preguntas for me. Did you did you mother? Bye, I lost that. Díganlo, Rosario, después voy yo. Did you brother play tennis last year? Okay, did your brother play tennis last year? Excellent. Last year. Thank you. Uh -huh. Thank you. Ya le voy a responder. Thank you. Let's see, Ana Miriam. Teacher, did your brother wash the car yesterday? Did your brother wash the car yesterday? Uh -huh. Good question. Let's see. Ya le voy a responder. Let's see, someone else? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? One question for me. Did your, bro, did your mother make a cake yesterday? Ah, did your mother eh, bake a cake, que sería hornear, ok? Bake a cake. Uh -huh. Bake a cake. Thank you. Y ahora voy a responder. Let's see, someone else. Uh, a question for the teacher. Mm -hmm. Let's see. Um, uh -huh, Marlon, tell did, me. Uh -huh. Did your mother um, cook? Um, Last Christmas. Ah, okay. Did your mother cook last Christmas? Uh huh. Perfect. Uh -huh. Christmas. Uh -huh. Excellent. Thank you. Let's see, Carolina. Do you have a question for me? Did your sister water the garden yesterday? Did your sister water the garden? Ah, excellent. Good question. 
Uh -huh. The dear sister water the garden. Okay, echarle agua al, al jardín, ¿verdad? Agua a las plantas. All right, one question more. One question more. Did your sister have class the English? Oh. Uh -huh. Did your sister have English La classes? English class? Uh -huh. Last year. Ah, last year. Okay, perfect. The, the time expression, right? Uh -huh. Excellent. All right. Now, what about me, people? Uh -huh. A mí ya no me hicieron preguntas, solo my family members. <laughs> ¿Pregunta para mí? Did you? No sé, did you take a shower in the morning? No sé, cualquier cosa. ¿no? <laughs> did you take a shower? <laughs> did you take a shower this morning? Okay, porque ya morning es parte de nuestro pasado, ¿verdad? Vamos a ver, Alma. Tell me. Did you clean the house this afternoon? Hmm. Did you clean the house this afternoon? Uh -huh. Excellent. Thank you. Ya lo voy a responder. <laughs> One more. One more for me. Una más para mí. Let's see. ¿Quién no ha participado? Quiero ver. Um, okay. Tell me. Did you drink milk yesterday? Mm -hmm. Did you drink milk yesterday? Okay, perfect. Okay, now I'm going to answer. Uh, did your brother play tennis last year? Uh, no, he didn't. He can't. <laughs> he can't play uh, tennis. Uh, did your brother wash the car yesterday? Uh, no, he didn't. Uh, did your mother bake a cake? Okay, give me a second. Okay. Uh, did your mother bake a cake? Uh, yes, she did. She did. Did your mother cook last Christmas? Yes, she did. Uh, did your sister water the garden yesterday? Uh, no, she didn't. Okay. No, she didn't. Uh, did your sister have English classes last year? Uh, no, she didn't. Did you take a shower this morning? Yes, I did. I took a shower. <laughs> did you clean the house this afternoon? No, I didn't. I was at work. I thought I was That's why. <laughs> and did you drink milk yesterday? No, I didn't. Mm -hmm. I didn't. All right. If you see, that's very simple. Okay. Únicamente utilizamos did, utilizamos el sujeto y luego el verbo va en presente, right? O cualquier actividad que incluya un verbo. Eva in the present, okay? Very, very simple. Así que ya vimos eh, the negative ones. Vimos cómo realizar relaciones en negativo, que utilizamos en ese caso didn't. Y luego the activity, utilizando el verbo in the present, right? The verb in the present. Eh, luego teníamos questions. Ahí vemos que did va al inicio, okay? And eh, we are using the same structure, okay? We are using the same structure. All right, excellent. Okay, vamos a pasar entonces al siguiente, eh, al siguiente topic. Okay, now in this case we have affirmative sentences. Okay, affirmative sentences. Eh, what is something that you can that you can see in the affirmative sentences? Que es algo que usted puede observar de todas estas oraciones que están en afirmativo. Mm -hmm. Tell me. What can you see? What are different? What are some things that are different? El verbo, el verbo cambia, depende ah. de la palabra. El verbo ah. cambia. Uh -huh. ¿Qué tiene el verbo? What does it have? Está en pasado. Uh -huh. It is in the past, but how do you know? ¿Cómo sabe que está en pasado? Gun, uh, ed. Ah, ed. it has ed. Excellent, okay. It has it. The majority of the verbs, okay, most of them, la mayoría de los verbos, we can change them from the present to the past using ed, okay? A la mayoría lo podemos cambiar eh, al pasado utilizando ed al final, okay? Y si ya tiene la letra e, en el caso de use, so tenemos la letra e, right? Excellent. So in this case, we can see some examples. In the present, I work in the morning. 
in the bus. I worked in the afternoon. Mm -hmm. She watches movies every Saturday. Ah, she watched a movie last Sunday. They used, uh, they used the computer every day. Ah, they used the computer in the morning. Okay. Entonces, aquí es donde podemos ver que in affirmative, ahí sí me va a cambiar, right? ¿Qué pasó en negativo? ¿Cambiaba o no cambiaba el verbo? Ajá. Uh -huh. Negativo no cambia. No cambia. Ajá. Uh -huh. In negative, no. What about in questions? Yes or no? No. No, right? No. Tampoco. No. Ajá. Uh -huh. We don't change the verb in the, in, the, in, the, in the questions. What about affirmative? Uh -huh. Yes, right? In affirmative, the verbs change. Así que es muy importante que nos acordemos de eso. ¿Ok? Es muy importante que nos acordemos de eso. En negativo, pregunta, los verbos no cambian. ¿Ok? Los verbos no cambian. But in affirmative, yes. ¿Ok? En afirmativo, sí. Entonces ahí tengo que agregarle ed, right? Tengo que agregarle ed. Así que, in English, ¿ok? For the simple past, we have two types of verbs. Tenemos dos tipos de verbos. Regular y regular. Teacher, disculpa yeah. que lo interrumpa. Yo tengo uh -huh. una pregunta en, la, en, la, en oh. la parte donde está el verbo watch. En la primera uh -huh. donde le he puesto, ¿por qué le he puesto esa, le he puesto esa es? Y en work no se lo he puesto, solo en pasado, worker. Esa, esa es. In this case, in the present. En este caso, la oración es en presente. She watches movies. Uh -huh. Por eso está así. ¿Y si, lo dejamos, y, si, y si no lleva la ES, no, no sería lo mismo. Tendría que no. llevarla. Ajá, Pero es porque está en tercera persona, ¿verdad? Ajá, exactly. Ahí como es tercera persona, ah, okay. si lo dejo solo she watch, está incorrecto. Ajá. Porque okay, okay. el presente necesito la ES. Ajá. Pero igual, ahorita okay. no estamos viendo el presente, ¿verdad? sino que el pasado. Pero es una buena pregunta. Es una buena Thank pregunta. Mm, no problem. Excelente. All right, como decíamos, tenemos regular verbs. ¿Qué va a pasar con los regular verbs? Ah, los regular verbs, very easy to change them to the past, okay? Es muy fácil cambiarlos al pasado, because we only have to use ED, okay? We only have to use ED, así como los ejemplos que, que estábamos viendo anteriormente. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Work, lo escribo así en pasado, right? Solo le agrego ED. Play, igual en pasado, para pasar el verbo de presente a pasado, only ed. ¿Ok? Fix, ¿ok? ¿Qué significa fix? Uh -huh. Re reparar. Reparar, exactly, right, reparar. Entonces, igual en ese caso, eh, utilizo ed, right? Change. Because the last letter is a letter E, I only add letter D. Okay, como ya tengo la letra E, solo pongo la D. Okay, para ser reemplazado. Igual que dense. Okay, también solo le agrego la letra D. Okay, and yeah, I change from the present to the past. Okay, así es como lo cambio de presente a pasado. Now, the tricky part, okay, la parte un poco más engañosa en este caso es que eh, we have three types of pronunciation. Okay. We have three types of pronunciation. Para esos verbos no lo vamos a decir así como están. Es decir, que nunca vamos a decir work it. We don't say fix it. We don't, we don't say change it. We don't say play it. No, okay? That's incorrect, okay? That's incorrect. Tenemos unas eh, pronunciaciones diferentes para cada uno de esos verbos, okay? Let's see the pronunciation number one. Vamos a ver la primera pronunciación. La primera pronunciation is id, ¿ok? Id, ese ed lo vamos a pronunciar como id. No en todos los casos. Vamos a ver en qué caso vamos a hacer eso. When the verb, cuando el verbo de manera normal, finishes with the letter D or with the letter T, ¿ok? Cuando la última letra en presente termina con, no he dicho, cuando la última letra del verbo termina en presente con la letra D o con la letra T, Voy a agregar ed, pero la pronunciación no lo voy a hacer con ed, sino que con id. ¿Ok? Id. Por ejemplo, tengo varios verbos. ¿Ok? In the past, I say, I write it one, wanted. ¿Ok? Lo escribo wanted. Pero la pronunciación sería wanted. Uh -huh. 
one team. ¿Ok? ¿Por qué? Ah, porque la última letra del verbo en presente es letter T. ¿Ok? Y de acuerdo a la regla, cuando termine con letra D o con letra T, the pronunciation is ill. ¿Ok? Wanted. Siguiendo la misma regla, ¿cómo sería el pasado de need? Siguiendo la misma regla de pronunciation, ¿cómo sería? Needed. Needed. Excellent. ¿Ok? Needed. Entonces, es ahí donde tengo que ir poniendo atención en todo eso. Vamos a ver. Boat. ¿Cómo sería el pasado? Boat. Uh -huh. Boat. Boaty. Boaty. Excellent. ¿Ok? Estamos siguiendo la misma pronunciación. Porque si se fijan, todos esos verbos terminan ya sea con la letra B o con la letra T. ¿Ok? What about start? Uh -huh. Start. Started. Started. Excellent. ¿Ok? Started. Started. Uh -huh. What about chat? Chat. 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 Esa es una de las pocas palabras que tenemos en el pasado que se duplica la letra P. Okay. Así que es una de las excepciones que tenemos ahí. Es nada más de acordarnos que tengo chat, double T. Okay. Tengo doble T. Chat. Chat. Decide. What is the past? Decide. Decided. Decided. Excellent. Decided. Paint. Paint. Uh -huh. Painted. Painted. Uh -huh. Painted. Painted. Excellent. And the last one. Include. What is the past? Included. 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 Uh -huh. Included. Excellent. Okay. Así que vamos a repetir. In the past. One team. 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 One Included. Excellent. Okay. Included. 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 Así que no me voy a andar diciendo eh, Nered o Chatted o Botted. No. Ok. Remember, the pronunciation is in. Ok. Y Painted, Needed, Started, Wanted, Voted. Ok. I'm going to give you one minute so that you can write two or three sentences. Ok. Two or three sentences using any of these verbs, ¿ok? Va a escribir de dos o tres oraciones utilizando cualquiera de estos verbos in a sentence, ¿ok? In a complete sentence. Don't forget the time expression because the time expression is very, very important, ¿ok? So, let's see. I'm going to give you some minutes. Uh -huh. Write one or two sentences, complete sentence, using any of these verbs, ¿ok? En pasado, obviamente, ¿ok? In the past. I need two or three sentences, okay? Two or three sentences using any of these verbs in the past, okay? Remember the good pronunciation, right? Wanted, voted, chatted, painted, needed, started, decided, included. Huh? included. Sentences, huh? complete sentences. Tres oraciones, ya, ya me perdí, me perdí, me perdí, vamos a ver, tengo que ya. 
two or three sentences only, two or three, no more than that, two or three sentences. Okay. A few seconds more, a couple of seconds more. Remember a complete sentence, make sure that you have a time expiration, okay? Because the time expressions are very, very important. Uh, for these uh, for these sentences, okay? The time expression in the past, like yesterday, last week, last year, uh, two days ago, three weeks ago, one year ago, okay? All right, we are going to work in groups right now, okay? Vamos a trabajar en grupos y cada persona va a leer sus oraciones, all right? Y nos vamos a asegurar de que nuestro compañero o compañera esté diciendo y, okay? De que esté diciendo exactamente la, la, la pronunciación correcta, all right? Y si lo podemos ayudar o ayudarla eh, en cuanto a la estructura, que le faltó el time expression, ahí le podemos decir, ah, compañera, tal vez podemos poner yesterday or last week or last year, okay? O se le olvidó, le preguntamos cuándo, tal vez, tal vez la persona lo dice, ¿verdad? Eh, bless you, <laughs> okay. And, and yeah. Gracias. <laughs> no problem. Eh, así que cuando, cuando terminemos, vamos a regresar nuevamente al grupo principal, okay? Ahí voy a estar viendo por cualquier duda. Así que, por favor, acepte la invitación. Everybody, let's read the sentences, okay? In your groups. Acepta la invitación, please. Ahí van y practican. ¿Qué manda? ¿A dónde está usted? Eh, yo vivo aquí en, en Ciudad Delgado. Ah. Casi llegando a popa. <ríe> ah, bueno. Pero Ojalá que llegue a otro Ay. lado de la lluvia. <ríe> All right. y, y usted no está lloviendo oh, por oh, ahí. Oh. No. <ríe> no. Vaya. Ok, who's going to start? ¿Quién va a decir las primeras oraciones? Yo. Ok, Helen, go for it. Pero no sé si están bien, vaya. No sé si dice, uh -huh. I, I wanted a car last year. Excelente. Uh -huh. Yeah, perfect. Uh -huh. I, I chatted, I chatted last night. I chatted last night. Uh -huh. I painted, I painted, painted, ¿cómo es? Painted a picture painted. yesterday. Ah, I painted a picture yesterday. Excellent. Uh -huh. Nice. Nice. Okay, next. <laughs> the last Helen. Vaya, ahora va usted, creo. Yo last week. Mm -hmm. I painted my house last week. I needed my computer last night. Oh. I played soccer last year. I wanted a new jacket. Only. Only that. Only. Excellent. Nice. Only. <laughs> Good job. <laughs> okay, who's next? Can see? Ah, pues yo tuve problema en hacer la oración. <laughs> ah, vamos a ver. ¿Cómo le ayudamos? Vamos a ver. ¿Cómo tenía que hacer al principio? Ay. I, o cualquier persona, my brother, my sister, quizás con I para hacerla más fácil, ¿verdad? Y ahí uh -huh. utilizamos cualquiera de los verbos. ¿eh? Uh -huh. 
want to. I want to. I want to. What? I want to. Mm -hmm. And you choose. Uh -huh. I want to. I want to a pizza. I want a car. I want to a new cell phone. Uh -huh. I want a pizza. I want a pizza. Cuando? Um, I no falta the time expression. Yesterday. Ah, I want to pizza yesterday. Excellent. Okay. Yesterday. Entonces ya hicimos una. Ahora pensemos en otra. Uh -huh. mm. I jacket chatting jacket, uh -huh. yes. chatting uh -huh. mm. <laughs> okay. I chatting with uh, my sister uh -huh. I chatted with my sister. Cuando? Mm, yesterday. Okay. I chatted with my sister yesterday. Okay. Excellent. ¿Ya ve? Fácil. Okay. So, okay. tenemos que ir siguiendo la línea. Okay. Del uh -huh. verbo, de ahí el complemento, y finally el time expression. Nice. Nice. Thank you. Did you finish? Yes. Sorry. Ah, okay, excellent. Any questions? Alguna duda? No, teacher. No? All right, excellent. Okay, vamos a regresar ya al grupo principal. Thank you. Okay. Okay. Okay, welcome back. Okay, yo los estoy escuchando algunos, pero no los no los alcancé a escuchar a todos. Okay, así que nada más para que para 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 que me ayuden, vamos a ver Jorge, can you tell me your sentences, please? Okay. Uh, I wanted a smartphone. I wanted uh -huh. a smartphone last uh -huh. uh, yesterday. Yesterday. Uh -huh. uh, you needed my hair last Monday. Mm -hmm. The last one, I, I painted my house last holiday. I painted my house last holiday. Excellent. Thank you. Let's see. Um, Ana Miriam, tell me your sentences. No le escuchamos, Ana Miriam. Sorry. <laughs> Ahí está. Uh -huh. En eso tengo un poquito de duda, pero... Se lo voy a decir. A uh -huh. Uh -huh. I needed to go to the shopping uh, yesterday. Ah, ok. Ahí solo vamos a poner eh, to go. I needed to go shopping. Uh -huh. Porque no podemos tener el verbo pasado y otro verbo juntos, sino que tiene que ir separado por lo menos por la palabra to para que se puedan usar juntos. Entonces ahí sería I needed, I needed to, go to go to the shopping yeah. yesterday. Yeah. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Otra. Um, I wanted. Okay, I wanted eat cake yesterday. Ah, I wanted to eat. Igual, lo mismo, igual que la anterior, ¿verdad? I wanted to eat cake yesterday. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Excellent. Thank you. And the last one, let's see, Mayra, Mayra Garcia. Hello, good evening. Good evening, let's see, Mayra. I chatted with my mom yesterday. I chatted with my mom yesterday, uh-huh. I signed Homer yesterday. Uh, I, what, repeat it, please? Uh, studied. Studied. 
Study. Uh -huh. Uh -huh. I studied. Home. Homework ah. yesterday. Ah, ok. Tarea. <risa> Ajá. En ese caso estoy diciendo que estudié las tareas. Entonces, ahí no, 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 se, puede, no se puede completar. Podría decir... La pronunciación está... Is, eh, ah, sorry, sorry, sorry. Started. Sí, ah, ok. Pronuncié. Ah. Entonces ahí sería, I started my homework. Ajá. Started. Ah, Ajá. Started ah, pues sí, el... yesterday. Estaba pronunciando solo... mal. No, 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 ahí solo el, el my no hace falta, pero ahí se, se entiende mejor. Ah, I, start, my. I started my homework. Ajá. Ah, ok. Ajá, 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 ahí sí, ahí sí um, se comprende mejor. Ah, ok. Mejor. I need a new blouse last, last week. A new blouse. Blouse. Ajá, ok, perfecto. Ajá, nice. Excellent, thank you. Okay. All right, people. Thank you, No problem. Ok, people, nice job. Ok, nice job. Entonces ahí tenemos eh, la pronunciación ir. Ok, así que todos estos verbos ya sabemos que no los vamos a pronunciar eh, con ed al final, ¿verdad? No vamos a decir esa pronunciación, sino que ir. Ok, ir. Estos verbos no cambian de pronunciación, ok, siempre son así. Así que entre más los utilicemos, eh, más fácil se nos va a hacer a nosotros acordarnos de ellos, ok. Así que hay que estarlos por menos utilizando, eh, estarlos practicando, por lo menos decir el ir al final para que nos acordemos eh, de cómo utilizarlo correctamente. ¿Ok? Así que es muy importante que practiquemos esto más adelante y en otras clases vamos a seguir practicando estos verbos para que no se nos olvide esa pronunciación. ¿Ok? But yeah, it is important to remember ir. ¿Ok? Ir. Wanted. Chatted. Painted. ¿Ok? Started. Uh -huh. Included. Esa es una de las tres pronunciaciones que vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver la segunda. Y esta va a ser la última del día de ahora. Cuando tengamos esa idea al final, the second pronunciation is going to be t. ¿Ok? La letra T al final. Es decir que mentalmente esa letra ED la vamos a cambiar por una T. ¿Ok? Por ejemplo, eh, cuando usted dice que no puede hacer algo, por ejemplo, si usted dice que no puede cocinar, I can't cook. I can't cook. Ese sonido de T que hacemos con can't es el mismo que vamos a utilizar en este caso para el final del verbo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo estos verbos. Miren, vamos a empezar con eh, kiss. Uno, uno fácil. ¿Ok? Kiss. Entonces, ese E de... No voy a decir kissed, ¿ok? Sino que la regla me dice que en este caso lo voy a pronunciar como letra T. Es decir, kissed. Kissed. Uh -huh. Kissed. ¿Ok? Ahora, ¿de qué se trata esta regla? En esta regla es muy, es muy simple y es algo que también con práctica lo vamos recordando. ¿Ok? Esta regla se aplica únicamente con los verbos en los que al final del verbo no vibran las cuerdas vocales, ¿ok? No vibran nuestras cuerdas vocales. ¿Y cómo nos damos cuenta si las cuerdas vocales vibran o no? Muy simple. Nos ponemos las manos acá, aquí por la manzanita, como dicen algunas personas, ¿ok? O, o en la garganta. Y cuando estamos hablando o diciendo cualquiera de estos verbos en presente, tenemos que identificar si la última letra vibra, perdón, la última letra vibra o no vibra, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir kiss. Póngase la mano acá y diga kiss. Kiss. En presente. Kiss. Dígame, kiss. ¿vibran o no vibran sus cuerdas vocales cuando dice la S? Kiss. 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 Ajá. Tiene que decir la palabra kiss. Si no, no va a sentir nada. ¿Ok? Kiss. kiss. Ajá. ¿Vibran kiss. o no vibran las cuerdas vocales? Sí. La, la letra S, solo con la S, no con toda la palabra, no. sino que solo con la S. Uh -huh. no, Kiss. No, no, ¿No? No. Así es, no vibra. Entonces, a eso se refiere esa regla. Cuando la última letra de la palabra no vibra, entonces el pasado, en este caso el ED, lo vamos a pronunciar como letra P. Kiss. ¿Ok? Kiss. Kiss. Ahora vamos a ver con check. Otra vez. Check. 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 Vibra o no vibra la letra K. Check. Check. No. Check. 
Check. Uh -huh. Check. Como estamos diciendo el presente, ¿verdad? Check. Ok, check. entonces como no vibra, check. en pasado no voy a decir check, it, sino que voy a decir check. Check. Uh -huh. check. Uh -huh. check. Remember the letter T, ok? Check. ¿Qué otra palabra ven ustedes de acá que tiene letra K al final? Work. Work. Work, ok. Entonces en ese caso va a pasar lo mismo. ¿Cómo sería entonces la pronunciación work. de work en pasado? Work. 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 Ajá, excelente. Work. Work. Ajá, work. Ajá, work. Work. Ajá, así que no, no se puede decir work yet, sino que work. Ok. Work. Ajá. Uh -huh. Vamos a ver otra. Eh, help. Help. Vamos a ver. Help. Vibra o no vibra la letra P. Help. 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 Ajá. En ese caso, tampoco la letra P vibra. Entonces, help. el pasado va a ser help. Ajá. Help. 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 Vamos a ver. Fix. 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 No. No. No vibration, right? No vibration. So the past is fixed. Uh -huh. Fix. 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 Uh -huh. Dense. 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 Uh -huh. Dense. Dense. Uh -huh. dense. So, no vibration. So, the past is dense. Uh -huh. Dense. Uh -huh. Dense. 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 Uh -huh. Vamos a ver. Wash. 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 Uh -huh. Cuando decimos ese, shh. Vibra o no vibra. Wash. 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 Uh -huh. No. no vibration, right? No vibration. Entonces, the past is washed. 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 Huh? Washed. Uh -huh. washed. Washed. Y el último que se parece mucho a wash, que sería watch. Wash. 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 En este caso sería watched. Uh -huh. Watched. 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 Uh -huh. creo, que ese, ese, creo que ese es uno un poco más complejo de pronunciar porque tenemos dos, 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 dos letras T. Una antes del CH y otra después del CH. Entonces, What? Uh -huh. watch. Uh -huh. watch. Uh -huh. Pero igual, watch. eso es con, es con práctica, ¿verdad? Es con práctica. Ahora, yo sé que cuando hablamos inglés en pasado, no vamos a pasar con la mano en la garganta todo el tiempo, ¿verdad? Porque imagínense, hi teacher, how are you, ok, y sintiéndose la vibración, ¿verdad? O sea, no se puede, ok, no se puede. Entonces, ¿cómo hacemos para memorizarnos esto? Pues con práctica, ok, con práctica. Y ya ir pensando mentalmente de que estos verbos los tengo que decir con letra T al final, ok. No hay ninguna otra manera, o sea, no hay, no hay, no hay otra, no hay otro, no hay otra eh, manera en la que podemos recordar esto. Dígame, la vez por ahí? pasada, Ajá. sí, quería comentarle, la, la vez pasada que estábamos en clase, el módulo, los módulos anteriores, eh, yo estuve buscando eh, este tipo de verbos, pero no, no, los, no, los, no los encontré. ¿Usted tendrá alguna lista, por ejemplo, de los que terminan con ID y los que terminan mm. en T y la otra pronunciación que nos hace falta, creo, ¿verdad? Sí, no hace falta una más. Uh -huh. Ajá, Así que es. nos hace falta una más para que tal vez se aprendan un poquito más de memoria que de estar sintiéndole la vibración, porque vamos a entender uh -huh. qué es eso, pero tal vez al aprendernos lo de memoria nos puede servir más. ¿No tiene alguna uh -huh. lista usted que nos pudiera proporcionar? Eh, para ser sincero, no. De los verbos irregulares sí tengo, pero puedo buscar una que sea fácil de aprender con verbos conocidos, porque eso, o sea, hay infinidad de, 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 de verbos en pasado, ¿verdad? Pero este, voy a buscar una que se acople, digamos, a lo más común y se las puedo compartir ahí por chat. Okay, para, para que la tengan, sí. eh, porque sí, tiene razón, hay algunas personas que se lo memorizan, pero hay otras personas que prefieren entender el por qué se dice de esa manera, ¿verdad? no solamente irse a que conté o conté, sino que este, entender, parte de eso también es entender el por qué, el por qué se tiene este tipo de proporción, pero sí, le puedo buscar una, una, una lista y se las puedo compartir ahí, ¿verdad? 
para que la, la, la practiquen durante el fin de semana. Mm -hmm. All right. Excellent. Thank you. Thank you for the, for the, for the, for the, eh, por la recomendación. Ok. Excellent. So, eh, ya vimos ir y vimos, ok. Esas son las que vimos el día de ahora. En la siguiente clase vamos a ver otra más, ok. Por si usted no ha avanzado en la plataforma, le recomiendo que trate de terminar por lo menos la primera sección el fin de semana, ok. Eh, si tiene alguna duda en cuanto a esto, si hay algún ejercicio que no le está funcionando, eh, me puede buscar a mí y yo con gusto le ayudo, ok. En la plataforma también hay una sección en la que puede empezar a trabajar como hemos en pasado. Sin embargo, no hemos visto a, a cabalidad o, o completamente todos los verbos. Usted puede intentar hacerlo, pero no se preocupe si no tiene el 100%. ¿okay? Recuerde que los ejercicios los puede repetir cuantas veces usted quiera. ¿okay? No hay ningún problema. Eh, y un comentario, na, un comentario más. Eh, yo sé que algunas personas vienen del programa, de, de, del programa Nacional de Ingres para el Trabajo. Y creo que la metodología de trabajo era diferente. ¿verdad? Después quedaban dos horas seguidas y al siguiente día tenían tarea. En este caso, como la modalidad es semi-intensiva, eh, no tenemos tanta tarea como anteriormente. ¿okay? La única tarea que tienen es prácticamente la de la plataforma, a no ser que yo les deje una tarea ahí por ahí, algo extra, ¿verdad? Pero de lo contrario, ahí únicamente lo de plataforma es lo que cuenta. ¿okay? Igual en, en nuestro caso no tomamos asistencia eh, porque... Eh, recuerde que esas clases son más que todo para practicar y para ayudar, ¿ok? Para que podamos entender mejor los temas. Así que eh, no se preocupe porque varias personas me han dicho dónde está la clase del día anterior que no lo veo en la plataforma, ¿verdad? Eh, no está en plataforma, pero sí está en, en, en una lista de reproducción de YouTube. Y esa es la que en donde se van almacenando todas las clases, ¿ok? Así que igual, si usted durante ese proceso tiene dudas, no duden en escribirme. Y yo con gusto le explique cómo, cómo trabajamos en esta, en esta parte semi-presencial. ¿Ok? Perdón, semi-intensiva. ¿Ok? Semi-intensiva. Así que, thank you so much, guys. Okay. Have a nice weekend. And see you on Monday. ¿Ok? See you thank on Monday. You. Thank you, teacher. See you on Monday. Bye-bye. Bye. Teacher, Bye. El, teacher. El, horario, teacher el horario en que podríamos escribirla. Eh, pues... Yo diría que de 8 a, a 10, o sea, hasta ahorita, o, o de, a, de 8 a 11 y media, digamos, porque ahorita trabajo en subir los videos y todo eso, ¿verdad? Ahí no se preocupe. Okay. Me vez tenga tiempo, le voy a contestar. No se preocupe. Ok, ok, ok. No para mañana, deseo, porque tal vez mañana. Ah, ah. <risa> sí, sí, también mañana voy a ser pendiente todo el día. Uh -huh. No se preocupe. Ah, ok, ok. Uh -huh. Thank you. Ok, excelente. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye. bye.